ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం శుభకార్యమైనా ఏ కార్యమైనా పది మంది కలిసి చాలా మంది కలిసిన చోట ఈ ఫుడ్ పెట్టాలంటారు పుల్లగా తీయగా ఉండే ఈ డిష్ మరి దేంతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది పులుపు తీపి కారం అన్ని కలిపి అంటే మనం షడ్ రుచులు అని కూడా చెప్పొచ్చు అన్ని కలిపి చేసే ఈ అద్భుతమైన డిష్ మరి తినేటప్పుడు బాగుంటుంది దీన్ని ముఖ్యంగా మ్యాంగ్లూరు ప్రాంతంలో ఎక్కువగా చేస్తారు మరి పండిన పైనాపిల్ కాకుండా కొంచెం దూరగా ఉన్న పైనాపిల్ని వాడుకుంటారు ఇందులో నువ్వుల ప్రాధాన్యత కూడా ఉంది మనం చేసుకునే ఒక స్వీట్ కాదు ఒక కూర రూపంలో మార్చుకుంటున్నాం దీనికి నాకు సగం పైనాపిల్ వస్తే సరిపోతుంది ఈ పైనాపిల్ ఈ పై భాగాన్ని ఇలా కట్ చేసేసి ఏది చూసినా ఈ మొక్క మనం కూడా పెట్టచ్చా అని సో మరి పైనాపిల్ మీరు కొనుక్కుంటారు కదా మనం పిల్లలకు కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న పాఠాలు నేర్పించవచ్చు అయితే ఈ పైనాపిల్ ఈ కింద భాగంలో ఈ కొన్ని ఆకుల్ని మనం తీసేద్దాం తీసేసి దీన్ని ఒక గ్లాసులో నీళ్లు తీసుకొని అందులో పెట్టి తరువాత దీన్ని మనం మట్టిలో లేకపోతే తొట్టిలో పెట్టేస్తే మనం ఈ పైనాపిల్ మొక్క వచ్చేస్తుంది ఈ కింద కొన్ని మనం తీసేస్తే సరిపోతుంది ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో పెట్టేస్తే కొన్ని ఏర్లు వస్తాయి తర్వాత కుండీలో పెట్టుకుంటే ఇది తర్వాత పైనాపిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది పైనాపిల్ పైన కూస్తాను దీంట్లో సగం పైనాపిల్ తీసుకొని మరి ఈ డిష్ చేస్తాను మరీ తీయగా కాదు మరీ పుల్లగా కాదు పర్ఫెక్ట్గా నాకు కావాల్సిన విధంగా ఉంది దీన్ని ఇలా అన్ని ఎన్నో రకాల ఫ్రూట్స్ మనం తిన్నా కొన్ని ఫ్రూట్స్ సువాసన చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ సువాసన ముఖ్యంగా ఆ పనసకాయ కానీ ఈ పైనాపిల్ కానీ ఒక మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది ఈ పైనాపిల్ ఈ సైడ్లో ఆ ముల్లులు ముల్లు లాగా ఉన్నదంతా మనం ఇలా తీసేద్దాం తీసేసి తర్వాత ముక్కలు కోసుకొని కూరలో వాడుకుందాం పైనాపిల్లో ఫ్రూట్లో ఏంటి అంటే మధ్యలో ఒక కండభాగం ఉంటుంది ఆ కండభాగం బాగా కొంచెం ముదురుగా ఉంటుంది అది కూరల్లో అయితే వేసుకోవచ్చు తినేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం పచ్చిగా ఉంటే అది గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పైనాపిల్ని నేను సోరకాయ కూర చేసేటప్పుడు మనం ఒక కూర్మా కానీ దేనికి ఎలా కట్ చేసుకుంటాం ఆ సైజులో ముక్కలు కట్ చేసేసి పెట్టేసుకుందాం ముగ్గురికి కావాల్సినంత కూర ఈ పైనాపిల్ తోటి తయారు చేసేసుకుందాం తర్వాత ఒక మసాలా తయారు చేసుకోవాలి పెనం కొంచెం వేడి చేసి ముఖ్యంగా మినప్పప్పు వేస్తాం కొంచెం శనగపప్పు ఒక చెంచాడు శనగపప్పు ఒక రెండు చెంచాలు మినప్పప్పు దీన్ని వేసుకొని దీన్ని తక్కువ మంటలో మనం దీంట్లో మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి మీరు ఎటువంటి స్వీట్ చేసినా కూరలు చేసినా పప్పుని వేయించుకుంటే అంతెందుకు మీరు మామూలు చేసుకునే పప్పు కూర కూడా మనం పప్పుని లైట్గా వేయించుకుంటే చాలా రుచి వస్తుంది కానీ ఎవరికి అంత ఓపిక ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మనం చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మినప్పప్పు శనగపప్పు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో మెంతులు ఈ మినప్పప్పు వేగి మెంతులు కూడా లైట్గా కలర్ వస్తున్నప్పుడు ఇందులో నువ్వులు వేసుకుందాం ఒక చెంచాడు నువ్వులు ఇందులో వేసేసుకుందాం మనం స్టవ్ కట్టేసి ఇందులో కొంచెం అంత కొబ్బరి పొడి వేసుకుందాం కొబ్బరి పొడి వేసుకొని దీంట్లోనే ఇలా చక్కగా వేగనిద్దాం ఇప్పుడేంటి అన్నీ వేగినాయి మన మినప్పప్పు వేగింది మన శనగపప్పు వేగింది మెంతులు వేగినాయి ఈ కొబ్బరి వేసిన తర్వాత అది కూడా చక్కగా వేగుతూ ఆ ఉన్న వేడిలోనే దీనికి ఆ కొబ్బరి పొడికి కూడా లైట్గా రంగు వచ్చేస్తుంది కానీ స్టవ్ కట్టేసాం కదా ఇక్కడ ఆగిపోతుంది దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసి పెట్టుకుందాం మనం చేసే ఈ పులుసు లాంటి పుల్లటి కూరలో అయితే వాళ్ళు బేగిడి చిల్లి అని ఎక్కువగా వాడతారు ఆ బేగిడి చిల్లిని కూడా మనం ఇందులో వేసి వేయించుకుని పొడి చేసుకొని ఇందులో మనం వేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు నా దగ్గర బేగిడి చిల్లి లేదు అందుకని దీంట్లో నేను మామూలు మన ఎర్రటి కారం వాడతాను సో మరి ముందు దీన్ని పొడి చేసుకుందాం తర్వాత దీన్ని దీంతో పాటు కలిపేసుకొని మన డిష్లో వేసుకుందాం ఎందుకు సర్లేండి అన్న బేగిడి చిల్లీ లేకపోతే ఏమైంది చిల్లీ పొడి ఉంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు పొడి చేసేసుకుందాం మనం ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు వేయించి వేసినట్టుగానే మనకి పొడి రెడీ అయిపోతుంది ఇది అయిన తర్వాత దీంట్లో కూర ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ డిష్ చేయడం కోసం మరి కొబ్బరి నూనె వాడదాం అయితే కొబ్బరి నూనె పైనాపిల్ అనేది మంచి జ్యూస్ 
కోకోనట్ జ్యూస్ పైనాపిల్ జ్యూస్ కూడా కలిపి డ్రింక్స్ లలో చాలా చాలా ఇష్టంగా వాడతారు కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అది జ్యూస్ లో కంబైన్ అయితే అది స్వీట్ లలో కూడా కాంబినేషన్ గా మారుతుంది మరి ఈ హాట్ కూరల్లో కూడా అదే కాంబినేషన్ గా వేసుకుందాం అక్కడ జ్యూస్ వేస్తారు ఇక్కడ మనం నూనె వేసుకుందాం ఈ నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఈ చేసుకున్న పొడి అలాగే ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు వేసుకుందాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇందులో కొంచెం అంత పసుపు అలాగే ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు వేసేసుకుందాం ఆ కొబ్బరి నూనెలో ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు వేసుకొని లైట్గా వేగనిద్దాం లైట్గా ఇవి వేగుతున్నప్పుడు మనం ఇందులో చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు కొంచెం ఆ వేడి నూనెలో కొంచెం అలా లైట్గా ఫ్రై అయినప్పుడు దీనికి మంచి ఆ క్యారమలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ లాగా మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది మీరు చాలా అమెరికా రెస్టారెంట్లో వేరే దేశాల రెస్టారెంట్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి చికెన్ వీటితో పాటు కూడా పైనాపిల్ని సన్నగా కట్ చేసి వేడి పెనంపై రెండు పక్కల లైట్గా కాల్చి సైడ్లో ఇస్తారనమాట ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందని వేడి నూనెలో మనం వేస్తామో లైట్గా ఇది వేగింది ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకుందాం చింతపండు పులుసుతో పాటు మనం కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకొని దీన్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాయిల్ అవ్వనిద్దాం చూడండి ఇలా వేసి దీంతో పాటు మనం ఈ చేసుకున్న పొడిని కూడా వేసుకుందాం ఇది మరీ ఎక్కువ టైం పట్టదు మనకి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అన్నీ వేయించుకొని మినపప్పు శనగపప్పు నువ్వులు అలా చక్కగా మెంతులతో పాటు వేసుకున్నాం కదా ఆ కొబ్బరి పొడితోటి ఈ పొడిని దీంట్లో వేసేసుకుందాం చాలా సులభం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మరి కొంతమంది తాలింపు వేసి చేసేస్తారు కానీ ఈ తాలింపు రుచి దీనికి పర్ఫెక్ట్గా రావాలని చెప్పేసి తర్వాత లాస్ట్లో తాలింపు వేస్తున్నాను అయితే దీంట్లో వేసి ఇప్పుడు దీన్ని కుక్ చేసుకుంటాం ఇళ్లల్లో చేసే వంటకాలు మరి హోటళ్ళల్లో చేసే వంటకాలకి కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఇళ్లల్లో ఏంటంటే అన్ని టకా 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 ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసి చేసుకుంటాం హోటల్లో చాలా ఎక్కువగా క్వాంటిటీ చేసేటప్పుడు తాలింపు కూడా పర్ఫెక్ట్గా రావాలి ఆ తాలింపు సపరేట్గా చేసి లాస్ట్లో దీనిపైన వేసేస్తాం ఇప్పుడు మసాలా ఈ చింతపండు పులుసు ప్లస్ పైనాపిల్ నుంచి వచ్చే తీపి ఇది చక్కగా కుక్ అవుతుంది మరి దీనికి కావాల్సిన విధంగా మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకోవాలి మరీ చిక్కగా ఉండకూడదు మరీ పలసగా ఉండకూడదు ఇలా కుక్ చేసుకుందాం తర్వాత ఈ తాలింపు కూడా ఇవన్నీ రెడీ చేసేసుకుందాం ఈ పైనాపిల్ ఇందులో ఉడుకుతున్నప్పుడు ఉప్పు వేసుకుందాం ఎందుకంటే మన ఉప్పు వేసిన తర్వాతే మనకి ఆ తీపి ధనము ఆ పులుపు ధనము మనకు తెలుస్తుంది ఇది కొంచెం పుల్లగా కొంచెం తీయగా కొంచెం ఘాటుగా కూడా ఉండాలి అన్ని కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడే దీని రుచి చాలా బాగుంటుంది దీన్ని కొంచెం ఎరుపు రంగు నుంచి తక్కువ ఎరుపు రంగు వరకు రకరకాలుగా చేసుకుంటారు ఇప్పుడు దీన్ని ఉడుకుతూ దీంట్లో ఉన్న రుచి అంతా మంచి టేస్ట్ కొంచెం ఉప్పు వేయగానే దీని రుచి భలే అద్భుతంగా తెలిసిపోతుంది ఇందులో ఈ పైనాపిల్ వేయడం వల్ల దీనికి మరింత అద్భుతమైన టేస్ట్ వచ్చింది దీన్ని ఇటు పక్కన స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం దీనికి కావలసిన ఆ తాలింపు కూడా వేసేసుకుందాం సో మరి ఈ తాలింపు కూడా కొంచెం కొబ్బరి నూనె ఈ డిష్లలో కొంచెం ఎందుకంటే చాలా లైట్గా స్వీట్గా హాట్గా ఉన్న డిష్లో కొంచెం నూనె కూడా ఉండాలి దీనికి తాలింపు ఈ గుండు మిరపకాయలు వేసుకున్నాం అలాగే మినపప్పు నువ్వులు అయితే ఈసారి ఆ నువ్వులు మాత్రం నల్ల నువ్వులు వేస్తున్నాను అందులో గ్రేవీకి కొంచెం సబ్స్టెన్స్ అంటే పలుసుగా కాకుండా దాంట్లో కొంచెం అంత గుజ్జుతనం రావడం కోసం మనం తెల్ల నువ్వులు కూడా వేసుకున్నాం ఈ తాలింపుకి మాత్రం మనం కరివేపాకుతో సహా అన్నీ వేసేసుకుందాం సో ముందు ఇది వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం మినపప్పు ఆ మినపప్పు కొంచెం లైట్గా కలర్ వస్తున్నప్పుడు తాలింపులో మినపప్పు మాడిందంటే మాత్రం ఇక మనకి వంట రాదన్నట్టే తిన్న వాళ్ళు పేరు పెట్టేస్తారు అందుకని తాలింపు వేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధ వహించాలి దీంట్లో ఆ ఎండు మిరపకాయలు ఆ ఎండు మిరపకాయలు వేసిన తరువాత దీంట్లో నల్ల నువ్వులు ఇవన్నీ వేసి ఇప్పుడు చక్కటి సువాసన మనం బయటకు వచ్చేస్తుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మన కరివేపాకు కరివేపాకు వేయగానే మన నూనె మన మీద పడుతుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా నువ్వులు కూడా ఎగిరి బయటపడుతూ ఉన్నాయి తాలింపు వేసుకొని మనం దీనిపైన వేసేసుకుందాం వేసి 
ఇప్పుడు దీన్ని దీంట్లో కలిపి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు స్లోగా సిమ్లో కుక్ చేసుకుందాం ముందే చెప్పాను కదా కొన్ని కూరల్లో ఆ నూనె లైట్గా పైన ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా డెలికేట్ అందులో మనం చక్కగా ఆ పప్పు పొడి అన్నీ వేసాం ఎంత నెయ్యి వేసినా నూనె వేసినా పీల్ చేసుకుంటుంది ఈ కొబ్బరి నూనె అందుకని కొంచెం ఎక్స్ట్రా వేసి దాంట్లో తాలింపు వేసి పైన వేసాను దీన్ని మనం అన్నంతో లేకపోతే రొట్టెలతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది సో మరి కొంచెం అన్నంతో కలుపుకొని తినేద్దామా ఈ డిష్ చూడండి ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు చక్కగా ఉడికి పర్ఫెక్ట్గా మరి చాలా అంటే అసలు పైనాపిలే రుచికరమైన పండు ఆ పైనాపిల్ని మనం కూరలా చేస్తే చాలామందికి పెట్టచ్చు చక్కగా ఈ విధంగా దీన్ని మీ ఇంట్లో కూడా తప్పకుండా చేసుకోండి అన్నంతో పాటు తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అయితే మనం కావాలనుకుంటే ఆ కారం కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే కర్ణాటక మ్యాంగ్లూరులో బేగిడి చిల్లీ అని దొరుకుతుంది అది ఎర్రటి రంగు ఇస్తుంది ఘాటు తక్కువగా ఉండి రంగు ఇస్తుంది అది కూడా వేసి దీన్ని ఎర్రగా కూడా చేసుకుంటారు కొంతమంది అసలు ఆ కారప్పొడి అందులో వేయకుండా చక్కటి లైట్ ఎల్లో కలర్ కూడా చేసుకుంటారు సో మరి మీకు ఎలా కావాలో మీరు అలా చేసుకోండి ఆ నువ్వులు ఆ కొబ్బరి ఆ మినప్పప్పు శనగపప్పు కలిపి ఒక మంచి రుచిని ఎంత బాగుందంటే ఈ గ్రేవీ చక్కగా వేసేసుకొని ఆ కూర చూడండి ఎంత మెరుస్తూ మెరుస్తూ ఆ కొబ్బరి నూనె వల్ల దీనికి మరింత టేస్టీ వచ్చేసింది తప్పకుండా చేసుకోండి మరి నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే బీరీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి అద్భుతమైన రుచులు మీ సొంతం చేసుకొని చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి సో ప్రతి బైట్లో సూపర్ అంటే సూపర్ అని అనిపించుకోండి పైనాపిల్ మినస్కాయ తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో కొంచెం శనగపప్పు మినప్పప్పు అలాగే మెంతులు నువ్వులు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి దాన్ని వేయించుకుని దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి ఫైన్ గా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై కొబ్బరి నూనె వేసి దాంట్లో కట్ చేసుకున్న పైనాపిల్ ని లైట్ గా వేయించుకుంటూ చింతపండు పులుసు రసం నీళ్లు పోసి మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి కూడా వేసి కలుపుకోవాలి దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా ప్పుడు దీంట్లో మనం తాలింపుకి తాలింపు గరిటె తీసుకుని దాంట్లో మళ్ళీ మరి కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేసి మినపప్పు ఎండు మిరపకాయ నల్ల నువ్వులు అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసేసి దాన్ని చక్కగా ఉడుకుతున్న ఈ గ్రేవీపై తాలింపు వేసుకుని మరి కొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి ఈ పైనాపిల్ ముక్కలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు దీన్ని అన్నంతో పాటు కానీ రొట్టెలతో పాటు కానీ వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ప్రతిరోజు అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు ఈటీవీ అభిరుచిలో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ వంటలు చూడాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మరోసారి చూడొచ్చు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఫేస్బుక్ లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి